వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ సో గ్రూప్ డి ఎగ్జామ్స్లో భాగంగా ఫిజిక్స్ నుండి వస్తున్న క్వశ్చన్స్ వచ్చిన క్వశ్చన్స్ రాబోయే క్వశ్చన్స్ మనం చూడబోతా ఉన్నాం ఆల్రెడీ నైన్ క్లాసెస్ అనేది కంప్లీట్ చేసాం టెన్త్ క్లాస్ ఇది ఓకే సో రైల్వే కోసం ప్రత్యేకంగా ఛానల్ కనుక క్లాసెస్ చూడండి వినండి ప్రీవియస్ వీడియో చూడండి ప్రతి క్లాస్ కూడా సబ్జెక్టు టైటిల్ పెట్టిన ప్రతి క్లాస్ కూడా మీకు యూజ్ అయ్యే క్లాసే ఓకేనా సో ఇక్కడ కనిపిస్తున్న పీడిఎఫ్ ఎవరైనా తీసుకోవాలి అనుకున్నట్లయితే తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఇది ప్రత్యేకంగా ఓన్గా నేను ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది రైల్వే అభ్యర్థుల కోసం ఓకే సో ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో నేను ఈ పీడిఎఫ్ ఏ విధంగా తీసుకోవాలి ఏంటి అని గ్రూప్ డి పీడిఎఫ్ అని వీడియో లింక్ ఇస్తాను చూడండి తీసుకొని ఫాలో అవ్వండి మెటీరియల్ క్లాసెస్ కూడా ప్రతిరోజు చూడండి ఎగ్జామ్ అయ్యే వరకు మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయి గ్రూప్ డి క్రాక్ చేస్తారు అందులో ఎలాంటి సందేహం అయితే లేదు ఇక మనం ఆల్రెడీ నైన్ క్లాసెస్ చూసాం సో ఇక టెన్త్ క్లాస్ ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పన్నెండు కేజీల ద్రవ్యరాశి గల వస్తువు భూమి నుండి ఒక నిర్దిష్ట ఎత్తులో ఉంటుంది వస్తువు యొక్క సంభావ్య శక్తి సిక్స్ హండ్రెడ్ జౌల్స్ అయితే భూమి నుంచి వస్తువుకు సంబంధించిన ఎత్తు ఎప్పుడైనా కానీ మీకు శక్తి ద్రవ్యరాశి ఎత్తు అని ఇచ్చాడనుకోండి ఈ మూడు రాగానే మీకు కావాల్సిన ఫార్ములా పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజిహెచ్ అదేవిధంగా ద్రవ్యరాశి శక్తి వెలాసిటీ ఇచ్చినప్పుడు మీకు కావాల్సిన ఫార్ములా కైనటిక్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఆఫ్ ఎంవి స్క్వేర్ గతిశక్తి మరియు స్థితిశక్తి ఓకేనా సో ఇక్కడ జి ఈక్వల్ టు ఇచ్చాడండి క్వశ్చన్లో టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఓకేనా గ్రావిటీ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో గివెన్ డేటా ఈక్వల్ టు ఏమైతుంది ఎం ఈక్వల్ టు మాస్ ఈక్వల్ టు టువెల్వ్ కేజీ అయింది సంభావ్య శక్తి సిక్స్ హండ్రెడ్ జౌల్స్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ జౌల్స్ ఎత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ జమనాడు జి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ మీరు గమనించారో గమనించలేదో లాస్ట్ ఇయర్లో చాలా క్వశ్చన్స్ యూనిట్స్ బేస్ మీద కూడా మనం ఫిజిక్స్ నుండి ఆన్సర్ చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత అని క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ ఇచ్చి దాని కింద యూనిట్స్లలో సిక్స్ హండ్రెడ్ జౌల్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కేజెస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఈ విధంగా ఇస్తూ ఉంటాడు సో మనకి జౌల్స్ అనే యూనిట్ తెలిసినట్లయితే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి డైరెక్ట్ పెట్టవచ్చు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేకుండా సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ లాస్ట్ టైం చాలా అడిగాడు ఓకేనా సో అందుకని నేను చెప్తున్నా ఫిఫ్టీ యూనిట్స్ ఫిఫ్టీ ఫార్ములాస్ నేర్చుకోండి డెఫినెట్గా మీ క్వశ్చన్స్ అర్థం కాకపోయినా ఉన్న డేటాతో ఆన్సర్స్ రాబట్టవచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటిదండి ఎం జిహెచ్ ఎం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్వెల్వ్ జి ఈజ్ నథింగ్ బట్ టెన్ హెచ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీల పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ సిక్స్ హండ్రెడ్ సో ఈ జీరో ఈ జీరో క్యాన్సర్ పన్నెండు ఒకటి పన్నెండు ఐదులో హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ మీటర్స్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ మీటర్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం టెన్ న్యూటన్స్ బలం ఒక వస్తువుపై పనిచేస్తూ ఉంది వస్తువు బల దిశలో ఫైవ్ మీటర్స్ ద్వారా స్థాన భ్రంశం చెందుతుంది అప్పుడు జరిగిన పని సో వెరీ ఈజీ పని వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి అండి ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ దట్ ఈక్వల్ టు పని ఈక్వల్ టు బలము ఇంటూ స్థాన భ్రంశము స్థాన భ్రంశం సో బలం ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు టెన్ న్యూటన్స్ ఇచ్చాడు బా స్థాన భ్రంశం ఈక్వల్ టు ఫైవ్ మీటర్స్ సో జరిగిన పని ఏమైందండి టెన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ న్యూటన్ మీటర్ 50 న్యూటన్ మీటర్ అంటే ఫిఫ్టీ జౌల్స్ ఫిఫ్టీ జౌల్స్ సో పనికి యూనిట్స్ ఏంటి జౌల్స్ న్యూటన్ మీటర్ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒక కూలీ పన్నెండు కేజీల బరువున్న సామానుని నేలపై నుండి ఎత్తి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్లో ఎత్తులో పెట్టుకుంటాడు అయితే సామానుపై అతను జరిపిన పని ఎంత జి ఈక్వల్ టు టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ సో ఇక్కడ ఏమేమి ఉంది అండి ఎం ఉంది హైట్ ఉంది జి ఉంది పని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు మూడు ఉన్నాయి కనుక ఏంటిది కావాల్సింది మనకి వెంటనే మీకు స్ట్రైక్ అయిపోవాలి పొటెన్షియల్ అయినా జి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు కొన్నిసార్లు శక్తి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు కొన్నిసార్లు పని అని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు శక్తి అన్నాడు మరి అప్పుడు పొటెన్షియల్ అయినా జీ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇక్కడ పని అన్నాడు ఓకేనా సో 
పొటెన్షియల్ అని అందుకే మీకు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అర్థం కానప్పుడు ఆ పైన లాంగ్వేజ్ సెట్టింగ్లో ఒక్కసారి ఒక వన్ సెకండ్ ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసుకొని చూసినట్లయితే క్లియర్గా ఫైన్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ దిస్ ఫైన్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ దిస్ ఫైన్ ద ఫోర్స్ ఫైన్ ద ఎనర్జీ ఇలాంటివి మీకు మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటాడు ఏంటి అనేది మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది అక్కడ ఓకేనా సో ఇక్కడ గివెన్ డేటా ఈక్వల్ టీ ఈక్వల్ టీ ఎంత ట్వెల్వ్ కేజీస్ హైట్ ఈక్వల్ టీ ఎంత వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ జీ ఈక్వల్ టీ ఎంత టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టీ ఎంత ఎంజీహెచ్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ దట్ ఈక్వల్ ట్వెల్వ్ వన్ టెన్ వన్ ట్వంటీ వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ జావల్స్ సో నేను అందుకే చెప్పే క్లాసెస్ కూడా వినండి అనేది చెప్పే ఎందుకంటే విన్నదానికి చూస్తూ విన్నదానికి ఒక ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది విన్నదానికి ఒక ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కేవలం చూసిన దానికి ఒక ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది మీరు చూస్తూ విన్నారు అనుకోండి ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కనుక చూడండి అని చెప్పేది ఓకేనా ఎన్నో వీడియోలు చూస్తూ ఉంటారు పనికి మాలని అన్ని అవన్నీ వదిలేసి ఒక రోజు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ అంతే కదా చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక కారు ఐదు సెకండ్లలో ఎయిటీన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ నుండి థర్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వరకు ఒకేలా వేగవంతం అవుతుంది అయితే కారు త్వరణాన్ని కనుగొనండి సో వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ త్వరణము అంటే ఏంటి వేగంలోనే మార్పు రేటు వేగంలోనే మార్పు రేటు ఇలాంటి క్వశ్చన్ మీరు ఫిజిక్స్లో ఎక్కువ కంగారు పడద్దు ఎందుకంటే అడిగిన లాంటి క్వశ్చన్సే అడుగుతూ ఉంటారు డిఫరెంట్గా రఫ్గా హండ్రెడ్ మోడల్స్ ఏమో ఉంటాయి వాటినే తిప్పి తిప్పి ఒకడ పని ఒకడ శక్తి ఇలాంటివి కొద్దిగా తిప్పి అడుగుతాడు తప్పించి పెద్దగా ఏం అడిగాడు ఓకేనా సో ఏంటిది త్వరణం అంటే వేగంలోనే మార్పు రేటునే సో ఎయిటీన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఉంది ఇక్కడ థర్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఉంది దీన్ని మనం మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి చేసుకుంటే ఏమవుతుంది అండి ఎయిటీన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ని ఎయిటీన్ ఇంటూ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ఇంటూ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ కదా దట్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అయింది అక్కడ ఇక్కడ థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ బై ఎయిట్ పది గంటలు పది గంటలు టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ సో త్వరణం అంటే వేగంలో మార్పు రేటు అంటే టెన్ మైనస్ ఫైవ్ మార్పు యొక్క రేటు ఫైవ్ బై ఫైవ్ బై ఫైవ్ దట్ ఈక్వల్ టు వన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం పదమూడు కేజీల ద్రవ్యరాశి కలిగిన వస్తువు ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ వేగంతో ఏక రీతిలో కలుగుతుంది కదులుతుంది అయినా గతిశక్తి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు కైనటిక్ ఎనర్జీ దట్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఎంవి స్క్వయర్ మాస్ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ కేజెస్ వి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు హాఫ్ థర్టీన్ వి స్క్వేర్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఏమవుతుంది అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీన్ సో ఈ క్యాలకులేట్ చేద్దాం ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ థర్టీన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ సిక్స్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ జావల్స్ వన్ సిక్స్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ జావల్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఓకే యా కంపిస్తున్న వస్తువు యొక్క సమయ పరిధి జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ సెకండ్లు ఉంటే ఆ తరంగం యొక్క పవన పుణ్యం ఏంటి దట్ ఈక్వల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ అంటేది ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటంటే ఎఫ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టీ అనేది మనకి తెలుసు ఫ్రీక్వెన్సీ పవన పుణ్యానికి యూనిట్స్ ఏంటి హ్యాడ్ జెస్ హ్యాడ్ జెస్ వన్ బై టీ వన్ బై జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ దట్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ హ్యాడ్ జెస్ ట్వంటీ ఫైవ్ హెడ్ జెస్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒక కారు ఒక వరస నుండి పక్కకు వచ్చి జీరో పాయింట్ సెవెన్ సెకండ్లలో నేల మీద పడిపోతా ఉంది అయితే భూమి మీద పడేటప్పుడు దాని యొక్క వేగం ఎంత జీ ఈక్వల్ టు టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఇచ్చాడండి ఒక కారు ఒక వరస నుండి పక్కకు వచ్చి ఒక కారు వరస నుండి పక్కకు వచ్చి జీరో పాయింట్ సెకండ్ నుండి పడిపోతా ఉంది ఓకే సో ఇక్కడ ఇనిషియల్ స్పీడ్ యూ ఈక్వల్ టు జీరో టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ సెవెన్ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రావిటీ ఈక్వల్ టీ ఇక్కడ కరణంగా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా దట్ ఈక్వల్ టు టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ పడేటప్పుడు దాని యొక్క అంటే ఫైనల్ స్పీడ్ ఎంత అని ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేయం దట్ ఈక్వల్ టు వీ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ ఏ టీ యూ ఈక్వల్ టు జీరో ప్లస్ ఏ టెన్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ సెవెన్ 
మీటర్ పర్ సెకండ్ సో అది నేల మీద పడేటప్పుడు ఆ ఫైనల్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు స్పీడ్ ఎంత అంటే సెవెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒక ఆవేశంను ఒక పాయింట్ నుండి మరొక పాయింట్కి తరలించడానికి చేసిన పని ట్వంటీ జౌల్స్ మరియు ఆ పాయింట్ల మధ్య సంభావ్య వ్యత్యాసం టెన్ వోల్ట్స్ అయితే ఆవేశం విలువ ఎంత సో పని ఈక్వాలిటీ ఇక్కడ ట్వంటీ జౌల్స్ అండి సంభావ్య వ్యత్యాసం సంభావ్య వ్యత్యాసం ఎంత అండి టెన్ వోల్ట్స్ ఈక్వల్ టు టెన్ వోల్ట్స్ సో మనకి ఆవేశం ఎంత అన్నాడు ఆవేశం ఈక్వల్ పని ఈక్వల్ టు క్యూ ఇన్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ క్యూ అంటే ఏంటిదంటే ఆవేశం ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం ఈజీగా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ట్వంటీ ఈక్వల్ టు క్యూ ఇన్ టు ఈక్వల్ నథింగ్ బట్ టెన్ కదా ఇక్కడ టెన్ సో క్యూ ఈక్వల్ టు ఏమైందండి ఇది టెన్ క్యూ ఈక్వల్ టు ఏమైంది ట్వంటీ బై టెన్ దట్ ఈక్వల్ టు టూ కూలమ్స్ టూ కూలమ్స్ దాని యొక్క జవాబ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం యాభై కేజీల బరువు గల బాలుడు పది సెకండ్లలో నలభై ఐదు మెట్లు ఎక్కాడు ప్రతి అడుగు ఎత్తు ఫోర్టీన్ సెంటీమీటర్లు ఉంటే అతని సామర్థ్యాన్ని పవర్ని కానుగొనమన్నాడు జీ ఈక్వల్ టు ఇవ్వడం జరిగింది టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ సో ఇక్కడ మాస్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ కేజీ ఇవ్వడం జరిగింది జీ ఈక్వల్ టు టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఇచ్చింది టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ పది సెకండ్లలో నలభై ఐదు మెట్లు ఎక్కాడు ఓకేనా పది సెకండ్లలో నలభై ఐదు మెట్లు ఎక్కాడు ప్రతి అడుగు ఎత్తు అంటే ప్రతి మెట్టు యొక్క ఎత్తు ఫోర్టీన్ సెట్ అప్పుడు టోటల్ ఎంత అవుతుంది అండి ఫార్టీ ఫైవ్ మెట్లు ఎక్కాడు ప్రతిది పద్నాలుగు అంటే ఎంత సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సెంటీమీటర్స్ ఓకే దీన్ని మనం ఏమైనా రాసుకోవాలి మీటర్లు అలాగే చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మీటర్ పర్ సెకండ్ ఆ విధంగా చేసుకోవాలి సిక్స్ పాయింట్ త్రీ జీరో మీటర్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం కావాల్సింది ఏంటిది ఫస్ట్ పని కనుక్కుందాం సో దట్ ఈక్వల్ టు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు ఎం జీ హెచ్ కదా ఏ మీజ్ నథింగ్ బట్ ఫిఫ్టీ జీ టెన్ ఇంటూ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ జీరో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ వన్ ఫైవ్ జీరో జౌల్స్ సో పని అనేది వచ్చింది ఇక్కడ పని ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ వన్ ఫైవ్ జీరో జౌల్స్ వచ్చింది కానీ మనకు కనుగొ కనుగొనమనేది ఏంటి సామర్థ్యం దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ పవర్ పవర్ ఈక్వల్ టైమ్ ఏంటిది వర్క్ బై టైమ్ వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ వన్ ఫైవ్ జీరో బై టైమ్ ఎంత అండి పది సెకండ్లు పది సెకండ్లు కదా పది సెకండ్ అప్పుడు ఏమవుతుంది త్రీ వన్ ఫైవ్ సామర్థ్యానికి యూనిట్స్ ఏంటి వాట్స్ మూడు వందల పదిహేను వాట్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సిక్స్టీన్ వోల్ట్స్ పొటెన్షియల్ వ్యత్యాసం గల పొటెన్షియల్ వ్యత్యాసం గల రెండు బిందువులలో ఫైవ్ కూలూమ్ సావేశాన్ని తరలించడానికి ఎంత పని పడుతుంది ఎంత పని పడుతుంది ఓకే సో విద్యుత్ ఆవేశం ఎంత అండి అంటే ఛార్జ్ ఆవేశం ఎంత ఛార్జ్ అన్నట్టు ఇంగ్లీష్ క్యూ ఈక్వల్ ఎంత ఫైవ్ కూలూమ్స్ సంభావ్య వ్యత్యాసం అంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అండి సిక్స్టీన్ వోల్ట్స్ పని ఈక్వల్ ఎంత డబ్ల్యూ ఈక్వల్ క్యూ ఇంటూ వి అంటే ఆవేశం ఇంటూ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఛార్జ్ ఇంటూ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ దట్ ఈక్వల్ టు ఐదు వందల యాభై ఐదు వందల ముప్పై ఇది జౌల్స్ ఓకేనా సో వెరీ ఈజీగా ఉంటాయి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా గ్రూప్ డి ఎగ్జామ్ టఫ్ నాకు రాదు నాకంటే తోపులు ఉన్నారు చాలా టఫ్గా పేపర్ ఇస్తారు నాకు తక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి నేను జాబ్ కొట్టలేను ఇలాంటి నెగిటివ్ మైండ్స్ ఫస్ట్ మీ మైండ్ నుండి తీసేయండి ది బెస్ట్ ది బెస్ట్ ఇవ్వాలి ఎప్పుడైనా చదవండి 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 డెఫినెట్గా ఈజీ స్టాండర్డ్లో ఉంటుంది గ్రూప్ డి అనేది ఇండియన్ రైల్వేస్లోకి ఒక ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్ లాంటిది అండి ఎందుకంటే మీరు బీటెక్ చేసిన ఎంటెక్ చేసిన ఎంసీఏ చేసిన పీజీలు చేసిన బీఈీలు చేసిన చిన్న జాబ్ అనిపించవచ్చు మీకంటే మంచి ఫీల్డ్లో వేరే వాళ్ళు ఉండొచ్చు సాఫ్ట్వేర్లో కానీ వన్స్ ఒకసారి మీరు ఇందులోకి గ్రూప్ డి అనే ఎంట్రెన్స్ ద్వారా ఎగ్ ఎంటర్ అయ్యారనుకోండి ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ లైఫ్ చేంజ్ అయిపోతాయి డిపార్ట్మెంట్ టెస్ట్లు ఉంటాయి మీకు క్వాలిఫికేషన్ తగ్గట్టు ప్రమోషన్స్ ఉంటాయి మంచి గౌరవం ఉంటుంది 
ఓకే సో ప్రిపేర్ అవ్వండి డెఫినెట్గా క్లాసెస్ చూడండి ప్రత్యేకంగా రైల్వే క్లాసెస్ అయ్యేవి ఓకేనా సో విష్ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్